সম্মানিত চাকরিপ্রার্থী ভাই বোনেরা আজ আমরা উনিশ ফেব্রুয়ারি দুই হাজার তেইশ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পুলিশ সার্জেন্ট নিয়োগ পরীক্ষা এর প্রশ্নের গণিত অংশের প্রশ্নের সমাধান করব প্রশ্ন শুরু হচ্ছে এক নম্বর দিয়ে প্রশ্ন ছিল উৎপাদকে বিশ্লেষণ করুন এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোরটিন এক্স প্লাস ফোরটি একে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে এখানে ফোরটিকে যদি উৎপাদক করা হয় তা আমরা লিখতে পারি চার দশ চল্লিশ দশ যোগ চার সমান চোদ্দ তার মানে এক্স স্কোয়ার প্লাস টেন এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোরটি এখান থেকে এক্স কমন নিলে এক্স প্লাস টেন থাকে প্লাস ফোর কমন নিলে এক্স প্লাস টেন এখন এখান থেকে এক্স প্লাস টেন কমন নিলে থাকে এক্স প্লাস ফোর তাহলে এক্স প্লাস টেন ইন্টু এক্স প্লাস ফোর হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর দুই নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে এ প্লাস বি যদি এ প্লাস বি সংশোধন থার্টিন এ মাইনাস বি সংশোধন থ্রি হয় তাহলে এখানে টু এ স্কোয়ার যোগ বি স্কোয়ারের মান কত তো আমরা এ প্লাস বি সমান থার্টিন আর এ মাইনাস বি সংশোধন থ্রি লিখলাম এটা যদি যোগ করে দিই এটা এটা কাটা যাবে টু এ সংশোধন থাকবে এখানে সিক্সটিন অতএব এ এর মান বের হলো এইট তাহলে এর মান যদি এইট হয় আর এ প্লাস বি যদি থার্টিন হয় এখান থেকে আমরা সহজে বি এর মান বের করতে পারবো থার্টিন মাইনাস এ সংশোধন থার্টিন মাইনাস এইট সংশোধন ফাইভ অতএব এ বি মানে এ গুণ বি সংশোধন এইট গুণ ফাইভ সংশোধন ফোরটি এখন টু এ স্কোয়ার যোগ বি স্কোয়ার এখান থেকে টু কমন নিলে এ স্কোয়ার যোগ বি স্কোয়ার থাকে তো এখানে আমরা এ বি এই দুইটা মান ব্যবহার করেও করতে পারি এ এর মান হচ্ছে এইট মানে এইট এ স্কোয়ার প্লাস বি এর মান ফাইভ এ স্কোয়ার তাহলে টু ইন্টু এখান থাকছে চৌষট্টি প্লাস পঁচিশ তো এটা ক্যালকুলেশান করলে আমরা পেয়ে যাব একশো আটাত্তর যেহেতু এ বি এর মান চেয়েছে ফোরটি তাহলে ফোরটি হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর এবং টু এ স্কোয়ার যোগ বি স্কোয়ারের মান এইটা মানে দুইটা উত্তর চেয়েছে তিন নম্বর প্রশ্নে আছে যে একটি আয়তাকার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ এর পরিসীমা চল্লিশ মিটার হলে দৈর্ঘ্য প্রস্থ নির্ণয় করুন যেহেতু দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ তা আমরা ধরি যে প্রস্থ এক্স মিটার অতএব দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ মানে থ্রি এক্স মিটার প্রথম শর্ত মতে বা প্রশ্ন মতে দেওয়া আছে যে পরিসীমা চল্লিশ মিটার পরিসীমা মানে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য মানে থ্রি এক্স যোগ প্রস্থ এক সংশন চল্লিশ বা এখানে থ্রি আর এক্স মানে ফোর এক্স এখানে চল্লিশ থেকে দুই ভাগ হলে কুড়ি অতএব এক্সের মান বেরোল ফাইভ সেই ক্ষেত্রে এখানে দৈর্ঘ্য প্রস্থ বলছে অতএব দৈর্ঘ্য ধরা হয়েছিল এক্স সরি প্রস্থ ধরা হয়েছিল এক্স মানে পাঁচ মিটার আর দৈর্ঘ্য হবে থ্রি এক্স মানে থ্রি ইন্টু ফাইভ মিটার সমান সমান এখানে পনেরো মিটার তাহলে পনেরো মিটার এবং পাঁচ মিটার এই প্রশ্নের উত্তর চার নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে একটি চৌবাসায় আট আট লিটার পানি আছে চৌবাসার দৈর্ঘ্য দুই দশমিক পাঁচ ছয় মিটার প্রস্থ এক দশমিক দুই পাঁচ মিটার হলে গভীরতা কত যেহেতু চৌবাসায় আঠা আট হাজার লিটার পানি আছে তো আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে চৌবাচ্চার আয়তন যেহেতু আট হাজার লিটার সেখান থেকে আট ঘন মিটার লিখতে পারি এখন চৌবাসার দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে বের করব চৌবাসার দৈর্ঘ্য দুই দশমিক পাঁচ ছয় মানে দুইশো ছাপ্পান্ন বাই একশো এটা কাটাকাটি করলে চার পঁচিশ আর এখান থাকবে চৌষট্টি তার মানে চৌষট্টি বাই পঁচিশ মিটার আর চৌবাসার এখানে প্রস্থ 
एक दशमिक दुई पाँच मान यशो पचिस बशो मान एखे पाँच बार मीटार हमारे चा हो गता गभरता मान यदि चौबासा है उच्चता मान ता गता धरा जाए तर मैं एखे लिखते चौबासार उच्चता उच्चता समान आयतन आयतन मान आठ घन मीटार भाग एक दुर्घ गुण प्रस्त पी बचिस गुण एखे पाँच बार काटाटी कर ले पाँच एखे था षोलो और एखे तो आठ पहले आठ गुण पाँच बोलो मान एखे दुई संस पॉन्ट पाँच मीटार यटाई उच्चता पाँच नम्बर प्रश्न बला हे एक स्कूले इंगरेजी नब्बे पार्सेंट गणित आशी पार्सेंट शिक्षार्थी पास कर उभयशा क्यों फेल करी तो हमें उभय विषय पास कर तीन सौ सत्तर जन तेल ओ स्कूल मोट शिक्षार्थी कत परीक्षा दिए से जेहेतु एक स्कूले इंगरेजी नब्बे पार्सेंट पास कर इंगरेजी फेल कर एकश वियोग नब्बे संशोधन दस पार्सेंट एखे पार्सेंट तर एखे आ गणित फेल कर एकश वियोग आशी पार्सेंट मान बीस पार्सेंट जेहेतु उभय विषय को फेल करी एखे लिखते पारी जे आ, इंगरेजी और गणित जो बीस पार्सेंट एवं दस पार्सेंट फेल कर इंगरेजी और गणित फेल कर दस पार्सेंट जो बीस पार्सेंट संसन त्रिस पार्सेंट यही हिसाब से लिखते परि जो उभय विषय पास कर एकश पार्सेंट वियोग त्रिस पार्सेंट संसन सत्तर पार्सेंट एन उभय विषय पास कर तरह संख्या हो तीन सौ पंचाश जन तब लिखते पारि सत्तर पार्सेंट एर मान तीन सौ पंचाश तेल एकश पार्सेंट एर मान कत हो तीन सौ पंचाश बत्तर इंटू एकश काटाटी कर ले थे पाँच शोषण पाँच शत जन तोट शिक्षार्थी पाँच जन ये प्रश्न उत्तर छय नम्बर प्रश्न बला हे एक हाली डिम पचिश टाक क्रय हाली दुई हाली डिम छापान्न टाक विक्रय कर शतक कत लाभ हो तो एक हाली हम जानी जो एक हाली चार दुई हाली आठटी तो एन देखें पुलसे एक हाली डिम पचिश टाक क्रय तरह बोलते चार डिमेर दाम पचिस टाइम एक डिमेर दाम पचिस बार टा एखे दाम बोलते क्योंकि क्रय मूल्य क्रय मूल्य व दाम आर आठ टी डिमेर विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य छाप्पन्न टाक एक डिमेर विक्रय मूल्य छाप्पन्न बट शोषण सात टाक एक क्षेत्र में क्योंकि लाभ हो लाभ शोषण क्रय मूल्य वियोग विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पचिस बार और विक्रय मूल्य सत एखे थे सरि एखे विक्रय मूल्य सत और क्रय मूल्य पचिस बार तेने आठाश वियोग पचिस शोषण तीन बार टाक लाभ हो जेहतु लाभ व क्षति कर मूल्य ऊपर निर्भर कर बोलते पचिस बार टाइम लाभ है तीन बार टा एक टाइम लाभ है तीन बार गुण चार बचिस और एक सौ ट लाभ है तीन गुण चार गुण एकश बार गुण पचिस काटाटी कर लेखान बारो पार्सेंट ए प्रश्न उत्तर 
সাত নম্বর প্রশ্ন বলছে একটি ছাগল আট পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো ছাগলটি আটশো টাকা বেশি বিক্রয় করলে আট পার্সেন্ট লাভ হতো ছাগলের ক্রয় মূল্য কত তা প্রথম পর্যায়ে আট পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য একশো বিয়োগ আট সমান সমান বিরানব্বই টাকা আবার আট পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য একশো যোগ আট একশো আট টাকা এবার তাহলে দুই ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য বা বিক্রয় মূল্য বেশি হচ্ছে একশো আট বিয়োগ বিরানব্বই সমান সমান এখানে থাকছে ষোলো টাকা তাহলে বলছে যে ছাগলটি আটশো টাকা বেশি বিক্রয় করলে আট পার্সেন্ট লাভ হতো তো এই ষোলো টাকা বেশি হচ্ছে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে উভয় ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য ছিল একশো টাকা তাহলে আমরা লিখতে পারি বিক্রয় মূল্য ষোলো টাকা বেশি হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা তাহলে বিক্রয় মূল্য যদি এক টাকা হতো সেই ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য ছিল একশো বাই ষোলো টাকা আর বিক্রয় মূল্য বলছে আটশো টাকা বেশি তার মানে আটশো টাকা বেশি হলে সেই ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য কত হবে একশো গুণ এখানে আটশো বাই ষোলো তো এখানে কাটাকাটি করলে আট দোকানি ষোলো আর এখানে একশো এখানে আবার পঞ্চাশ দোকানি একশো মানে পাঁচ হাজার টাকা তাহলে ক্রয় মূল্য পাঁচ হাজার টাকা এটাই এই প্রশ্নের উত্তর আট নম্বরে প্রশ্ন ছিল একটি আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য আশি মিটার এবং প্রস্থ ষাট মিটার বাগানের ভেতর চারপাশে চার মিটার প্রস্থের রাস্তা আছে প্রতি বর্গ মিটার রাস্তা ঠিক করতে সাত টাকা পঁচিশ টাকা লাগলে পুরো রাস্তা ঠিক করতে কত খরচ হবে তো দেখেন এটা যদি একটা আয়তাকার বাগান হয় যার দৈর্ঘ্য আশি মিটার আর প্রস্থ ষাট মিটার এখন বলা হচ্ছে এই বাগানের ভেতরের চারপাশে অর্থাৎ এই ভেতরের দিকে চারপাশে রাস্তা আছে চার মিটার করে চার মিটার করে প্রতি বর্গ মিটার রাস্তা ঠিক করতে হলে তাহলে এখানে আমাদের রাস্তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে যেহেতু বাগানের দৈর্ঘ্য প্রস্তুত দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি যে বাগানের ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত মানে আশি গুণ ষাট এখানে বর্গ মিটার সমান সমান ষাট আটচল্লিশ চার হাজার আটশো বর্গ মিটার এখন যেহেতু বাগানের ভেতরে চারিপাশে রাস্তা আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরতে পারি যে রাস্তা বাদে বাগানের দুর্গ তাহলে যদি ভিতরে রাস্তা থাকে তাহলে এই রাস্তা দিলে কিন্তু বাগানের দুর্গ কমে যাচ্ছে এই কারণে দুর্গ প্রস্ত উভয় দিকে কমে যায় এই কারণে আশি থেকে দুর্গ প্রস্ত বর্গ চার যোগ চার আট মিটার বাদ যাবে সংসন বাহাত্তর মিটার আবার রাস্তা বাদে বাগানের প্রস্থ একইভাবে ষাট থেকে চার যোগ চার বাদ যাবে থাকবে বান্ন মিটার তাহলে রাস্তা বাদে বাগানের ক্ষেত্রফল হবে বাহাত্তর গুণ বান্ন সমান সমান এক হাজার ছাপ্পান্ন বর্গ মিটার সরি সরি এখানে গুণ করলে আসবে তিন হাজার সাত শত চুয়াল্লিশ বর্গ মিটার এখন এই যে টোটাল বাগানের ক্ষেত্রফল থেকে যদি রাস্তা বাদে বাগানের ক্ষেত্রফল মানে এইটুকু বিয়োগ করে দেয়া হয় তাহলে থেকে যাবে এই রাস্তার ক্ষেত্রফল অতএব রাস্তার ক্ষেত্রফল সমান সমান বাগানের ক্ষেত্রফল চার হাজার আট শত থেকে তিন হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ বর্গ মিটার যদি বিয়োগ করে দেয়া হয় তাহলে থাকবে এক হাজার ছাপ্পান্ন বর্গ মিটার বাগানের ক্ষেত্রফল এক হাজার 
ছাপ্পান্ন বর্গমিটার এখন বলছে প্রতি বর্গমিটার রাস্তা ঠিক করতে সাত টাকা পঁচিশ পয়সা লাগে তাহলে টোটাল তাহলে প্রতি বর্গমিটার এক মিটারে যদি সাত টাকা পঁচিশ পয়সা লাগে তাহলে এক হাজার ছাপ্পান্ন বর্গমিটার লাগবে তাহলে আমরা লিখতে পারি মোট খরচ গুণ করতে হবে এক হাজার ছাপ্পান্ন গুণ সাত দশমিক দুই পাঁচ টাকা সমান সমান এখানে হয় সাত হাজার ছয় শত ছাপ্পান্ন টাকা সাত হাজার ছয় শত ছাপ্পান্ন টাকা এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আমাদের সঙ্গে থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ